สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปปลูกกวักมรกตกันนะคะจากต้นไม้ไร้ค่าข้างบ้านนะคะที่กองทิ้งไว้ค่ะเราก็ขุดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกลงกระถางเพื่อสร้างมูลค่านะคะอันนี้เราขุดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกวักมรกตกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมภาชนะในการปลูกก่อนนะคะเราก็เตรียมมีทั้งกระถางใหญ่กระถางเล็กค่ะเวลาปลูกที่เราขุดขึ้นมานี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเราก็จะตัดแต่งตรงไหนที่มันนิ่มๆหัวตรงไหนนิ่มๆเราก็จะปาดทิ้งนะคะอันนี้ยังแข็งๆดูก้านไหนที่ไม่มีใบแล้วก็จะค่อยๆลิดออกนะคะอันนี้ไม่มีใบแล้วก็ตัดออกไปค่ะรากถ้ายาวเกินก็ตัดออกได้นะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปลูกทั้งหัวเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดปลูกโชว์หัวโชว์โขดมันนะคะก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีที่วางแล้วค่ะกระถางเริ่มจะแน่นเริ่มจะเยอะแล้วค่ะอันนี้เราก็จะตัดแต่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลูกลงกระถางใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาปูนแดงนะคะทาบริเวณแผลที่ถูกตัดอะคะ่ะทาปูนแดงทิ้งไว้เพื่อป้องกันเชื้อราป้องกันการเน่านะคะทาตรงแผลเขาที่เราตัดเดี๋ยวขอเวลาไปตัดแต่งก่อนนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ต้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะได้หลายต้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาต้นใหญ่ๆนะคะปลูกลงไปในกระถางใหญ่แล้วก็ต้นไหนที่เล็กๆเราก็ปลูกเอาไว้เผื่อขายนะคะสักสองสาต้นตอนเราปลูกเราก็เอากักมะพร้าวสับแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปรองก้นกระถางไว้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ดินถุงนะคะในการปลูกแล้วก็ช้ำด้วยค่ะกระถางนี้จะเอาต้นเล็กที่มีรากปลูกลงไปก่อนนะคะอันที่ดูแล้วมันสวยหน่อยค่ะรากถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปเราก็สามารถตัดแต่งได้นะคะมันไม่ตายค่ะกวักมรกตขึ้นง่ายค่ะใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกลบแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเล็กน้อยค่ะกันไม่ให้ต้นมันคลอนแคลนได้นะคะหลังจากนั้นก็เอากากมะพร้าวสับกลบหน้าดินแบบนี้นะคะเพื่อรักษาความชื้นให้เขาค่ะเวลาลดน้ำดินก็จะแม่กระเด็นออกด้วยค่ะกวักมรกตปลูกได้หลายวิธีเลยนะคะ,ะปลูกได้ทั้งใช้ใบใช้ก้านโดยที่มันยังไม่มีรากก็สามารถเอาไปชําได้ค่ะอย่างก้านนี้นะคะเราก็ตัดออกเพราะมันยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาปูนแดงทาแล้วก็ปลูกแบบเพาะชําแบบที่ไม่มีรากนะคะส่วนต้นใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาปลูกลงกระถางใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่ตั้งแล้วนะคะเราก็จะปลูกเหมือนกันค่ะเอากากมะพร้าวสับรองที่ก้นกระถางนะคะแล้วก็เอาดินถุงใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาต้นใหญ่ๆที่มีหัวแล้วนะคะที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอามาปลูกเก็บพันธุ์เขาเอาไว้ค่ะเดี๋ยวพอเวลามีลูกค้าสั่งเราค่อยเอามาขยายนะคะปูนแดงที่เราทาตรงแผลเราต้องทิ้งเอาไว้สักประมาณ 20-30 นาทีให้ปูนแดงมันแห้งนะคะก่อนที่เราจะเอาฝังลงไปในดินค่ะเมื่อเราปลูกลงไปเอาดินกบลงไปแล้วเราก็ทำการกดดินเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นมันโยกเยกได้นะคะกบลงไปแล้วก็กดเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอากากมะพร้าวสับกลบที่หน้าดินเหมือนเดิมค่ะส่วนก้านนี้นะคะเราทาปูนแดงไว้แล้วค่ะแห้งแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการปักชำค่ะเราก็เตรียมดินเหมือนเดิมนะคะพอเวลาเราชําลงไปแล้วเราต้องกดบริเวณรอบๆคนต้นนะคะ
ให้แน่นนิดนึงค่ะอย่าให้มันโยกเยกได้นะคะรากเขาจะได้ติดค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอากลับมะพร้าวสับปิดหน้าดินเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าผ่านไปประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนแล้วเขาจะติดไหมส่วนอันนี้มีอยู่แค่สามใบนะคะเราก็มีทิ้งนะคะแล้วก็เอามาตัดแต่งอันไหนที่ก้านยาวเราก็ตัดออกไปค่ะเราก็จะเอามาชำเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่มีหัวมีรากอยู่แล้วนะคะมันมีใบร่วงๆเราก็เสียดายแล้วก็มาเสียบรอบๆกระถางค่ะจิ้มใบก็ได้นะคะตัดใบแล้วก็เอามาใส่กระถางอันนี้ไม่มีรากค่ะอันนี้ก็เป็นใบนะคะเราสามารถชําแบบใบก็ได้แล้วก็แบบก้านที่ยังไม่มีรากก็ได้ค่ะอันนี้มีรากแล้วสามกระถางนะคะส่วนห้ากระถางนี้ยังไม่มีรากอีกประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะคะรากก็น่าจะเริ่มออกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลเป็นยังไงอันนี้เป็นกวักมรกตที่เราปลูกเมื่อสองถึงสามเดือนที่แล้วนะคะก้านเขาก็จะแทงยอดแทงก้านออกมาแบบนี้เลยค่ะได้ประมาณสามสี่ก้านแล้วค่ะอันนี้เราปลูกแบบมีหัวลงไปนะคะแล้วก็ก้านที่ไม่มีรากเราก็จิ้มลงไปด้วยค่ะปลูกรวมกันทั้งมีหัวและไม่มีหัวก็เป็นทุกต้นเลยนะคะยังไม่เห็นต้นไหนที่มันตายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.